द ट्रिब्यूनल इन द इंस्टेंट केस हैज़ इशूड नोटिस एंड हैज़ कॉल्ड अपॉन द अपोजिट पार्टी इन द कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फॉर अपीयरिंग बिफोर इट इन ऑर्डर टू फ्रेम चार्जेस एंड देन प्रोसीड इन द मैटर इन अवर ओपिनियन दिस स्टेज कैन नॉट बी अ स्टेज फॉर एंटरटेनिंग अ रिट पटिशन ऑन द ग्राउंड एज इफ द कंटेम्प्ट एप्लीकेशन वॉज नॉट मेंटेनेबल एंड द ट्रिब्यूनल हैड नो जूरिस्डिक्शन टू प्रोसीड विद द सेम टू आवर माइंड इट अपीयर्स दैट द ट्रिब्यूनल ऑन ए पेरूजल ऑफ द ऑर्डर डेटेड एटीन नवंबर 2009 एज वेल एज द ऑर्डर डेटेड सिक्स दिसंबर 2006 वाज ऑफ द प्राइमा फेसाई ओपिनियन दैट डिसोबिडेंस हैज बीन कमिटेड द कंटेम्प्ट एप्लीकेशन वाज फाइल्ड अगेंस्ट थ्री नेम्ड ऑफिशियल्स अनफॉर्चुनेटली द सेड ऑफिशियल्स हु वर समंड इन पर्सन हैव नॉट फाइल्ड द प्रजेंट रिट पटिशन द प्रजेंट रिट पटिशन हैज बीन फाइल्ड इन द नेम ऑफ द डेजिनेशन ऑफ द ऑफिशियल्स एंड नॉट इन देयर ओन पर्सनल कैपेसिटी द रिट पटिशन देयर फॉर एज फ्रेम्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सनल इन देयर ऑफिस कैपेसिटी would not be maintainable when the notices have been issued in person to the then officials who were being complained of having disobeyed the orders the issue of finality in relation to the dispute of the vacancy and availability of the post of lab assistant was an issue which was decided in paragraph number 5 of the judgment dated 6th december 2006 as extracted here in above even if it is presumed that the operative part of the said judgment in paragraph number 8 allowed the authority to proceed if the vacancy was available then to an order came to be passed by the high court dismissing the writ petition filed by the petitioners on 27th march 2008 the finding recorded in paragraph number 5 of the order dated 6th december 2006 was therefore upheld and not set aside apart from this an attempt to get the judgment of the tribunal reviewed also failed and the review application was dismissed on 10th december 2007 the respondent number 1 filed a contempt application number 92 of 2007 and the order passed there in and extracted here in above directed the authority to ensure compliance within 3 months thereafter also the petitioner general manager passed an order on 25th april 2008 again rejecting the claim of the respondent number 1 which was set aside in the execution application dated on 18th november 2009 the said order in the execution application was never challenged by the petitioners and has attained finality the petitioner number 1 then proceeded to pass an order on 24th february 2010 which has given rise to the action for contempt the contempt application would therefore be maintainable if a disobedience is being alleged in respect of an order which has attained 
फाइनैलिटी द डिफेंस ऑफ द पटिशनर्स ऑन दिस इशू कैन बी एग्जामिड ओनली आफ्टर द चार्जिज आर फ्रेम्ड एंड देयर डिफेंस इज कंसिडर्ड इन ऑर्डर टू एस्टाब्लिश एज टू वेदर द ऑर्डर डेटेड ट्वेंटी फोर्थ फेबररी टू थाउजेंड टेन पासड बाई द जनरल मैनेजर इज कंटेम्पचुअस और नॉट